please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന്റെ പ്രശസ്തമായ നോവലിന്റെ നൂറാം പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി റേഷ്യൻ എഴുത്തുകാരൻ ദസ്തോയോ വിസ്കിയുടെ ജീവിതം പറയുന്ന നോവൽ സങ്കീർത്തനം പബ്ലിക്കേഷനാണ് പുറത്തിറക്കിയത് എഴുത്തുകാരനും പ്രസാധകനും തമ്മിലുള്ള അപൂർവ സൌഹൃദത്തിന്റെ കഥ കൂടി പറയാനുണ്ട് സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന നോവലിന് ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന നോവലിന്റെയും കൊല്ലം ആസ്ഥാനമായി സങ്കീർത്തനം പബ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന പ്രസാധക കമ്പനിയുടെയും ജനനം ഒന്നിച്ചായിരുന്നു പാരമ്പര്യമായി കൈമാറി ലഭിച്ച ഓട്ടു കമ്പനി നടത്തുന്നതിനിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ആശ്രമം ബാസി പ്രസാദകനാകുന്നത് വായന ജീവവായുവാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആശ്രമം ബാസി എഴുത്തുകാരനായ പെരുമ്പടവം ശ്രീധരനുമായി സൗഹൃദം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഒരിക്കൽ ബാസി പെരുമ്പടവത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴാണ് സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന നോവൽ എഴുതി മറ്റൊരു പ്രസാദകന് അയച്ചു കൊടുക്കാനായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാണുന്നത് പിന്നീട് നടന്നത് ഇതായിരുന്നു എസ് പി സി എസിന്റെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഗോപി കൊടുങ്ങല്ലു സാറിന്റെ മുൻകൈ എടുക്കുകയും ആദ്യ പതിപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തു വരികയായിരുന്നു ആ വന്ന സമയം തന്നെ മലയാളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക പത്രങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം എഴുതി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത പതിപ്പിലേക്ക് പോയി അത് ഒരു പ്രസാധകനും വിചാരിക്കാതെ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാനും പോയി അങ്ങനെയാണ് ഒന്നാം പതിപ്പിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം നൂറാം പതിപ്പിൽ എത്തുന്നത് പുസ്തകം ഇറങ്ങുമ്പോൾ നൂറ് പതിപ്പ് പോയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പതിപ്പിനെ കുറിച്ച് പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ബാസി പറയുന്നു പക്ഷെ പുസ്തകത്തിന് ആവശ്യക്കാർ കൂടിയതോടെ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി പുസ്തകം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു പല ആൾക്കാരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു ഒരു സംഗീതം പോലെ കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാനും ചേട്ടനും കൂടെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടാം പതിപ്പ് പഠിക്കാൻ ശുപാർശി പോയി രണ്ടാം പതിപ്പുമായിട്ട് മടങ്ങി വന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട് പിന്നീട് മൂന്നാം പതിപ്പ് നാലാം പതിപ്പ് അഞ്ചാം പതിപ്പ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വരികയും അത് ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തു ഈ സമയം വായന മരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ മുറവിളി കൂട്ടുന്ന ഒരു സമയം കൂടായിരുന്നു ആ സമയത്തും വായന തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും സങ്കീർത്തനം പബ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന പുസ്തക പ്രകാശന കമ്പനിക്ക് ആ പേര് നൽകിയതിന് പിന്നിലും നോവൽ തന്നെയാണ് കാരണം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഇതൊരു പ്രസാധനം ചെയ്യണം എന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുത്തിയ ഒരു തീരുമാനം എന്തോ ഒരു ഉൾവിളി എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരും അതിന് കലാ റഷ്യയിൽ ജീവിച്ച ബെസ്തേവ്സ്കി എന്നൊരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ഒരു നോവൽ അത് മലയാളത്തിൽ എത്ര കണ്ട് വിജയിക്കും എന്ന് പോലും എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല പക്ഷേ എന്തോ എൻ്റെ ഭാഗ്യമോ പെരുമുടച്ചേൻ്റെ ഭാഗ്യമോ കൊണ്ട് ആ പുസ്തകം വായനക്കാർ ഏറ്റുവാങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ തുടങ്ങി മുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ ആശ്രാമം ബാസി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൽ അൻപത്തൊൻപത് പുസ്തകങ്ങളും പെരുമ്പടവ ശ്രീധരന്റേതാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എഴുത്തുകാരനും പ്രസാധകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം വേണ്ട ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം മലപ്പുറത്ത് എം ആർ വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഡിസംബർ പതിനാറ് വരെ സമയം നീട്ടി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തയച്ചു അറുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് ഇതുവരെ മലപ്പുറത്ത് എം ആർ വാക്സിനിൽ പങ്കാളികളായത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എം ആർ വാക്സിനോട് മലപ്പുറത്തിന്റെ പ്രതികരണം മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതോടെ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ സന്നദ്ധരായി നിലവിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം പേരാണ് ജില്ലയിൽ എം ആർ വാക്സിൻ എടുത്തത് കൂടുതൽ പേർ വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പയിനോട് പ്രതികരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത മാസം പതിനാറ് വരെ സമയം നീട്ടി നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച ജില്ലാ കളക്ടർ അമിത് മീണ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തയച്ചു കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ടൈം കിട്ടു കണ്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വേങ്ങര കുറ്റിപ്പുറം മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ പേർ വാക്സിനേഷൻ നടപടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്കൂളുകളിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ ഇടപെടിവിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്താനാണ് പദ്ധതി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാർക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സുരക്ഷയും നിലവിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന രംഗത്തെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആലപ്പുഴ നഗരത്തിന് 
നഗരസഭയുടെ കീഴിൽ വിവിധ വാർഡുകളിലായി പരന്നു കിടക്കുന്ന കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകളാണ് ആലപ്പുഴയുടെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെ ആണിക്കല്ല് യൂണിറ്റുകളിലെത്തുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ തരംതിരിച്ച് വളവാക്കി മാറ്റും രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി വികേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യ സംസ്കരണം നടപ്പിലാകുന്നതും ആലപ്പുഴയിലാണ് ജൈവ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നഗരത്തിൽ കേരളത്തിലില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നഗരത്തിലില്ല ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ ബോംബെയിലില്ല പൂനെ അല്ല വേറെ ഏത് സിറ്റി നമ്മൾ പോയാലും എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഒരേപോലെ മിക്സി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് ഇതതല്ല സെഗ്രിഗേഷൻ വഴിയുള്ള ഒരു രീതി കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നഗരസഭ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ എം എൽ എ കൂടിയായ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലെ പുത്തൻ പദ്ധതികൾ നഗരത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് രാജ്യത്തെ മികച്ച ശുചിത്വ നഗരത്തിനടക്കം നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും ആലപ്പുഴയെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡച്ച് സർക്കാരുമായി സഹകരിച്ച് നഗരത്തിന്റെ ജീവനാടിയായ കനാലുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് യുദ്ധഭീതിയിലാക്കി വീണ്ടും ഉത്തരകൊറിയൻ മിസൈൽ പരീക്ഷണം ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി വിക്ഷേപിച്ച ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ജപ്പാന്റെ അധീനതയിലുള്ള കടലിലാണ് പതിച്ചത് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ യോങ് ഹാപ്പാണ് മിസൈൽ വിക്ഷേപണ വാർത്ത ആദ്യം പുറത്തുവിട്ടത് പിന്നാലെ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സൈന്യവും അമേരിക്കയും മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു ഉത്തരകൊറിയൻ തലസ്ഥാനമായ പ്യോങ്യാങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ വിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് കരുതുന്നു അൻപത് മിനിറ്റ് സമയത്തിൽ ഏതാണ്ട് ആയിരം കിലോമീറ്റർ പറന്നാണ് മിസൈൽ ജപ്പാന്റെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ കടലിൽ പതിച്ചത് പരീക്ഷണം ഏറെ ഗൌരവതരമായ വിഷയമാണെന്നും കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുമെന്നും പെന്റഗൺ അറിയിച്ചു സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തതായി ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ ആബി പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും ആശങ്ക അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഉത്തരകൊറിയ വീണ്ടും മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടത്തുമെന്ന് അമേരിക്ക നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഇതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് പരീക്ഷണമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ബ്രിട്ടനിലെ കിരീടാവകാശി ഹാരി രാജകുമാരനും അമേരിക്കൻ ചലച്ചിത്ര താരം മേഗൻ മാർക്കിളും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം അടുത്ത വർഷം മെയ്യിൽ നടക്കും ലണ്ടനിലെ കെൻസിങ്ടൺ പാലസിലാണ് വിവാഹം വിവാഹ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് രാജകുടുംബം അറിയിച്ചു നവംബർ ആദ്യം അതീവ രഹസ്യമായി ഇരുവരുടെയും വിവാഹ നിശ്ചയം നടന്ന വാർത്ത ഇന്നലെ ചാൾസ് രാജാവാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ഡെമോക്രാറ്റ് നേതാക്കൾ നടത്താനിരുന്ന കൂടിക്കാഴ്ച റദ്ദാക്കി ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കെതിരെ ട്വിറ്ററിലൂടെ ട്രംപ് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് നടപടി ബജറ്റ് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്കായാണ് ട്രംപ് ഡെമോക്രാറ്റ് നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് കനത്ത സുരക്ഷയിൽ ഹാദിയ സേലം ശിവരാജ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിലെത്തി സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ സുരക്ഷയിലാണ് ഹാദിയ ഹോസ്റ്റലിൽ കഴിയുക തുടർ പഠനത്തിന് കോളേജ് അധികൃതർ നടപടി ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും ഹാദിയെ കാണാൻ ഷെഫിൻ ജഹാൻ അനുമതി നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് കോളേജ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഏഴുമണിയുടെ സേലം ശിവരാജ് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തിയ ഹാദിയ പ്രിൻസിപ്പൽ കണ്ണൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കൽപ്പന ശിവരാജനും തുടർ പഠനത്തിന് അനുമതി തേടി അപേക്ഷ നൽകി സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം കനത്ത സുരക്ഷയാണ് തമിഴ്നാട് പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സർവകലാശാല അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഹൌസ് സർജൻസി തുടരാമെന്ന് കോളേജ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി അതുവരെ കോളേജിൽ വരുന്നതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല ഹോസ്റ്റലിലും കോളേജിലും മുഴുവൻ സമയ പോലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ താൻ സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്നാണ് ആദ്യ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഭർത്താവ് ഷെഫിൻ ജഹാനെ കാണാൻ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആദ്യ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഷെഫിൻ ജഹാനെ കാണാൻ അനുമതി നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് കോളേജ് ഡയറക്ടർ കൽപ്പന ശിവരാജ് വ്യക്തമാക്കി ഷെഫിൻ ജഹാനെ കാണണമെന്നാണ് ഹാദിയുടെ നിരന്തര ആവശ്യം കോളേജും പോലീസും ഇത് തടഞ്ഞാൽ ഹാദിയ എന്തു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നതും നിർണായകമാണ് ക്യാമറമാൻ പ്രജിത് കോങ്ങാടിനൊപ്പം പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സേലം മകളെ കാണാൻ സേലത്ത് പോകുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പിതാവ് അശോകൻ പോലീസ് സംരക്ഷണത്തിൽ വീടിനുള്ളിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നത് മകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തീർന്നിരുന്നതായും പിതാവ് കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും വൈകത്തെ വീട്ടിലെത്തിയ അശോകൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട്
സുപ്രീം സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഒരാശ്വാസമുണ്ട് എനിക്ക് മകളെ കാണാൻ സേലത്ത് പോകുമെന്നും അശോകൻ ആവർത്തിച്ചു പോവും തീർച്ചയായിട്ടും പോകും ഒരു മകളല്ല എന്റെ എനിക്ക് പോയിരിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പോവും തെറ്റു മനസ്സിലാക്കി തന്റെ മകൾ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് മാതാവ് പൊന്നമ്മ പറഞ്ഞു അവക്ക് മാറ്റം വരും ഉറപ്പായ കാര്യമാണ് ഉറപ്പാണ് മാറ്റം വരും കുറച്ചും സമയം പിടിക്കും അവളിപ്പോൾ പഠിത്തമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവൾക്ക് അവളുടെ അച്ഛനെയും അമ്മ അമ്മേനെ അവൾക്ക് കാണണമെന്ന് അവൾ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറയും സുരക്ഷാ ഭീഷണി മുൻനിർത്തി അശോകന്റെ വൈക്കം ടി വിയുടെ വസതിക്ക് പോലീസ് ഇപ്പോഴും കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം റവന്യൂ സെക്രട്ടറി പി എച്ച് കുര്യനെ മാറ്റുന്നതിൽ ഇന്ന് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനമെടുത്തേക്കും റവന്യൂ മന്ത്രിയും സെക്രട്ടറിയുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നത തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിഷയം ചർച്ചയ്ക്കെത്തുന്നത് റവന്യൂ സെക്രട്ടറി പി എച്ച് കുര്യനെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ സി പി ഐ ഉറച്ചു നിൽക്കെ മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനം നിർണായകമാണ് അതിനിടെ പി എച്ച് കുര്യൻ അവധിയിൽ പ്രവേശിച്ചേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പുനർനിയമനങ്ങളും ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗം പരിഗണിച്ചേക്കും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന പടയൊരുക്കം പ്രതിഷേധ ജാഥ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കും രാവിലെ ജില്ലാ അതിർത്തിയായ ഊന്നുമൂട്ടിൽ ജാഥയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകും ഇന്നും നാളെയുമാണ് ജാഥ തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്നത് ഡിസംബർ ഒന്നിന് ശംഖുമുഖം കടപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം എ ഉപാധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉദ്ഘാടനം ചെ